глядачі. Вистоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Роман Золотов, син Віктора Золотова, директора Росгвардії, має у своїй власності ділянку у 90 соток і будинок майже в 700 квадратних метрів, розташований у Барвисі і оцінюється в 700 мільйонів рублів. Роман, як і його батько та решти сім'ї, також потрапили під санкції США і Європи і втратили все своє майно за кордоном. Але їм плювати на росіян, вони і в Рашастані себе непогано продовжують поки почувати. Санкції. Скоро побачимо ефект. Тим не менше, поруч із маєтком синочка розташовуються ділянки Юрія Чечихіна, зятя Віктора Золотова. Їхня площа понад один гектар, і на них також розташований великий будинок. Загальна оцінна вартість усієї цієї нерухомості може перевищувати півтора мільярди рублів. Про те, що Золотов та його сім'я далеко не бідні, відомо вже давно. Але важливо навіть не те, що Золотов чи якийсь інший чиновник країни окупантів у принципі має будинок на Рубльовці. Вищі чиновники в Росії не звикли відповідати на запитання, звідки у них ці гроші, а росіяни тепер ставлять їх все частіше. Як найманий працівник, чиновник має звітувати перед народом, у тому числі звідків у рядовця гроші. Якщо за зарплати в мільйон рублів депутат живе у палаці за 100 мільйонів доларів, це резонно викликає питання. Але в Росії відповідати на такі питання не звикли. Виходити на мітинги не звикли. Висловлювати свої проти не звикли. Підкреслимо, силовиками, які потрапили під санкції, буде заборонено в'їзд до країн Євросоюзу, а також заморозять їх активи в банках спільноти. Нагадаємо, уряд США запровадив нові санкції проти найближчого оточення президента РФ Володимира Путіна. Про це йдеться у заяві Держдепартаменту Сполучених Штатів. Державний департамент, Міністерство фінансів та Міністерство торгівлі здійснили додаткові масштабні дії в рамках нашої відповіді разом із нашими союзниками та партнерами на навмисну, неспровоковану та невиправдану війну Російської Федерації проти України. У зовнішньополітичному відомстві додали, що прагнуть того, щоб уряд Росії заплатив сувору економічну та дипломатичну ціну за вторгнення в Україну. Так санкції були спрямовані проти еліти, наближеної до президента Путіна. Юрія Ковальчука включена до переліку згідно з указом 14.024 за те, що він є або був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом Ради директорів АО «Ейбі-Ар Менеджмент» – компанії, власність та інтереси у власності якої заблоковані. Кирило Ковальчук включається до переліку за те, що він є чи був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом Ради директорів «Ейбі-Ар Менеджмент» – організації, власність та інтереси у власності якої Заблоковані. Дмитро Лєбєдєв включається до переліку за те, що він є чи був керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом Ради директорів АО «Ейбі-Ар Менеджмент» – організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані. Володимир Княгінін включений до списку за те, що він є або був керівником, посадовцем, старшим виконавчим директором або членом Ради директорів АО «Ейбі-Ар Менеджмент» – організації, власність та інтереси у власності якої заблоковані. Олена Георгієва, голова Ради директорів Новікомбанку, включається до переліку за те, що вона є або була керівником, посадовцем, старшим виконавчим директором або керівником, посадовою особою, старшим виконавчим директором або членом Ради директорів уряду Російської Федерації. Герман Білоус, член Ради директорів Новікомбанку, вказується як керівник, посадова особа, старший виконавчий директор чи член Ради директорів уряду Росії. Андрій Сапелін, член Ради директорів Новікомбанку, включається до списку за те, що він є керівником, посадовцем, старшою посадовою особою або членом Ради директорів уряду Російської Федерації. Дмитро Вавулін, член Ради директорів Новікомбанку, є керівником, посадовою особою, старшою посадовою особою або членом Ради директорів уряду РФ. Члени сім'ї Юрія та Кирила Ковальчука, які включаються до списку за те, що вони є подружжям чи повнолітніми дітьми особи, чи є власність та інтереси у власності заблоковані. Тетяна Ковальчук, Борис Ковальчук, Степан Ковальчук, Кіра Ковальчук. Управління АО «Айбіар Менеджмент» включено до переліку за здійснення діяльності у секторі фінансових послуг російської економіки. Внесення до списку санкцій передбачає, що все майно зазначених фізичних та юридичних осіб, яке знаходиться на території або під контролем США, буде заблоковане. Крім того, будь-які організації, які прямо чи опосередковано на 50 і більше відсотків належать одному чи кільком заблокованим особам, також блокуються, додається у повідомленні. Усі операції американських осіб або всередині, або транзитом США, які пов'язані з будь-якою власністю або інтересами у власності зазначених або іншим чином заблокованих осіб, 
заборонені, якщо вони не дозволені загальною або спеціальною ліцензією, виданою ОІФАС, або не звільнені від неї. До зустрічі, глядачі. Ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.